Femicidio. Ni un caso más impune. Femicidio es el delito que nace a raíz de la violencia extrema del hombre hacia su pareja o expareja y culmina con la muerte. Es producto de la falsa convicción de poder por parte del hombre que intenta controlar, someter y dominar a una mujer. Se asesina a una mujer, se, se da muerte a una mujer porque es mujer. El femicidio prácticamente se vuelve material cuando ya falleció la persona, la mujer en este caso, dentro de un proceso de un ciclo de la violencia. Es decir, que el femicidio es la terminación del ciclo de la violencia, es la ruptura, el salir de ese ciclo. Ahí viene la violencia grave que, con, que termina con la muerte de la mujer. Por todo un proceso de una estructura, por todo un proceso de, de discriminación, de subordinación y de violencia, es la terminación con la vida de la mujer. 13 casos de femicidio han sido denunciados en tres meses desde que entró en vigencia la tipificación de este delito dentro del Código Orgánico Integral Penal, COIP. La tipificación del femicidio es clave para que se posicione como un tema, se analice como un tema específico y se puedan dar salidas, se pueda erradicar este problema, erradicando también la violencia, ¿no? que empieza desde un tonta, un, un vos no sirves, o sea, desde... Toda la, toda la cadena de, de denigración y de baja de autoestima de las mujeres hasta poder utilizarla como un objeto y finalmente llegar a, a, al asesinato de, de una mujer. La Fiscalía eh, propuso a la Asamblea la creación del delito de femicidio. Ese delito de femicidio ahora mismo estamos trabajando en, in, en, la, en el impulso de un material que se lo hizo en el entorno de una cooperación con Naciones Unidas para que tengamos un protocolo de investigaciones de los delitos de femicidio muy precisos, pruebas eh, absolutamente contundentes que permitan ante los jueces demostrar la existencia de un delito de femicidio, que por cierto técnicamente no es lo mismo que un homicidio o un asesinato eh, común, digamos. El gran objetivo es que se respete la integridad de la mujer en Ecuador. Las mujeres tenemos derechos a una, a una vida libre de violencia, libre de discriminación y aún a no ser subordinadas. Empecemos nosotros a reconocernos como seres humanos y a luchar en, en cualquier rol que nosotros nos encontremos, a luchar por nuestros derechos y porque sea una sociedad justa y equitativa. Que dejemos de ver a las mujeres como seres de segunda y empecemos a verles como pares, como iguales. Y empecemos hombres y mujeres a vernos como pares, como iguales, para deconstruir esta estructura social desigual, inequitativa, subordinadora que tanto daño nos hace.